。这，如果你不信的话，我的血液中蕴含着两种药草的药性，我可以弄些出来给你试试。不过，你修为降低了，可不要怪我。不用试了，你，你这个小怪物，怎么懂得这么多？我小时候曾经得到过一本书，其中就记载着许多珍奇异事，书中自有黄金屋，这些知识自然是从书中得来的。那另一种方法呢？你之所以被毒素反噬，主要就是因为你修炼的毒功，你使用的乃是兽命魂，所以毒素才会与自身融合。尽管你的魂力能够起到调动和压制作用，但它们却早已成为了你身体的一部分。如果你拥有的是气武魂，只需要把你体内的毒素凝聚在自己的武魂之上，一切问题就会迎刃而解。所以，第二种办法，想要把你体内的剧毒保留下来，又不让它们伤害到你，就必须找一个寄生体来作为毒素储存之所。这个寄体可以是一块魂骨。你是说，让我将体内的毒素逼入魂骨之中，这样就不会伤害到我自身了？是的，你那孙女也是一样，只要给她寻找一块合适的魂骨，让她在修炼时将毒素逼入魂骨之内，就像我现在，虽然也是身具毒素，但体内的毒都在蓝银草和八珠魂骨内，自然反噬不到我。这是唯一可行的办法，这将是一个漫长的过程，保守估计半年以上。你愿不愿意试试？小怪物，我多次想杀你，你真的愿意帮我解毒？毒与药本就相生，任何毒都有相应的解药，而我恰恰喜欢配置解药。小怪物，能令我欣赏的人不多，你算一个，我就信你。只要你治好我和我孙女，答应你的三个条件绝无问题，更不会杀你。现在，请你把这个先吃了。如果你把我治死了，那么你就给我陪葬吧。从你嘴里吐出来，再让我吃下去，这似乎有些恶心吧？不怕，告诉你，这乃是我碧鳞蛇进化为蛇皇后凝聚的丹珠。可以说，我一半的实力都在这颗珠子上。如果我死了，那么他会直接在你体内引爆。啊啊、四肢百骸中，仿佛融入一股热气。感觉到了吧？只要你不耍花样，丹珠对你的修炼只有好处。等你治好了我，我再将它引导出来。老怪物，我也有个条件，我给你配置药物时，你不能偷看。每天晚上亥时，也就是你发病前的一个时辰，到这里来服药。可以。你可愿拜老夫为师？老怪物，我觉得这个称号很适合你，不想改变称呼。更何况，你认为你在用毒方面能教我什么呢？说不定，有些东西，你还需要向我请教。你，你，好，好。
老怪物，咱们走着瞧。独孤博呀，独孤博，看来我真是要谢谢你才对。没有比这再完美的地方了，真是可惜了。这里的每一株仙品都是绝世之物，但美味不可贪多。没关系，不能吃，我还不能拿吗？八角玄冰草和烈火性胶书融入了我的血液，药性便温和许多。只要剂量小一点，便只有治疗的效果。这老怪物还是被我骗了，他到底不敢拿自己一身毒功来试验。怪物，你又在弄什么东西啊？嘘这究竟是什么东西？这可是要人命的宝贝。我可以保证，哪怕是你被他命中，也活不过三次呼吸。啊
就是这小东西啊，玄玉手。这是能够杀死封号斗罗的剧毒。能杀死封号斗罗？你在开玩笑吧？你知道什么叫暗器吗？暗器就是暗中使用的武器。这三根针要用特殊的方法发出，它们有个名字，叫做“阎王铁”。阎王铁，阎王的含义就是死神。你说，死神给你下了请帖，那是要做什么呢？自然是让你回归死神的怀抱。阎王叫你三更死，谁敢留你到？你天天说的这么玄乎，不就几根针吗？不相信。是的，我也想不到，竟然能在这斗罗大陆上将玄天宝路排行第三的超级暗器给炼制出来。只可惜，发射阎王铁需要消耗极大的内力，我现在还不足以驾驭它。老怪物，你好多了吗？嗯，小怪物。把丹珠还我吧！呃，你不怕我在你药里下毒了？嗯，能被你毒死，我还当什么毒斗罗？<笑>回头把我孙女带过来，你把她治好就可以走了。可你的毒还没治好呢。我总不能困你在这儿一辈子吧？我体内毒素堆积过多，要想全部注入魂骨内是不可能了。我的身体也已经适应了剧毒，如果真的全没了，也许反而有害。你说的也对。所以呀、啊。就治到这儿吧。可惜呀、啊，你要是再大几岁，我就把我那漂亮孙女嫁给你，这样你就得叫老夫一声爷爷了。算了吧，您那孙女充分继承了您的优良传统，更何况她已经有了爱人。蓝电霸王龙家族的嫡传继承人，无论身世背景，还是家族权势，我怎能跟天下第三宗族传人的玉天恒相比？玉天恒，他的背景还比得过你？我的背景，我有什么背景？不过是出身自偏远村落的铁匠的儿子。那你是怎么长成如今这样子的？说给我听听吧。原来是这样。等等，那你的毒是从哪儿学来的？捡了本书，就有现在的造诣。老夫可不信。这是秘密，不告诉你。哼，爱说不说。嗯，接着。拿魂导器贿赂我呀？可我已经有老师送的二十四桥明月夜了，这个你自己留着，或者给你孙女吧。哎，燕燕又不喜欢玩这些药草，给她也是浪费。你那个昏倒器虽然不错，却只能装死物。这如意百宝囊装的可都是活物。也就是说，这小东西也能放进去不会窒息，新鲜的药草也能装在里面了。哼哼，刚才你说不要是吧？那就还给我吧。送出的东西哪有往回要的？太派子，亏你还是封号斗罗呢。小子，我答应过你，只要你治好我的毒，我就帮你做三件事
，第一只不能伤害史莱克学院的人。现在我送你了这如意百宝囊，算不算是第二件呢？这不是你主动提出来要给我的吗？我有问你要过吗？嗯、不过嘛，我也不能白要你的东西，这个就算是回礼吧。这是什么？这是两个铁球。不过是两个能救你命的铁球，就这么两个小玩意儿，不信呢？我试给你看，看好了，这对铁球名叫“子母追魂夺命胆”。一旦受到强力挤压或者撞击，便会立即炸裂开来，释放出这迷魂毒物。这普通人哪怕只是吸入一点儿，就得昏睡上整整十天。即使是实力强大的魂师，稍有不慎也会受其影响，行动迟缓。两胆相撞之后，里面的数百枚化骨神针就会爆发出来，穿破护身罡气，奇毒无比。只要被刺中一枚，毒素就会快速蔓延，所到之处，骨化如棉。铁胆为母，剧毒为子，好一个子母追魂夺命胆！小怪物，这种东西你也做得出来？真不知道你这脑袋是怎么长的，还不赶快拿百八十个的来孝敬老夫？你当这是糖豆啊？还百八十个的？我就做了两个，刚才给你做实验了。谁让你不信的？什么？就两个呀？那你还是什么事？你直接给我说清楚不就好了？哼，眼见为实嘛。嗯。好吧，好吧，其实我做了四个，就再给你两个吧。接着，小怪物，那个什么魂师比赛也快开始了吧？你该走了。没有足够的力量，你以后凭什么当上封号斗罗？外面的世界更加广阔，那才是你该去的地方。你还欠我两件事，对吧？只要不违背我做人的原则，我都答应。那我已经想好了，你可不许反悔。想好了？哼臭小子，你给我站住！是你说要草随我拿的，还想赖账啊？这第二件事嘛，就是我要从这里带走我所需要的药草，你不能阻拦。就这个，也太简单了吧！我答应了，这么容易就答应了？我说随你拿，可是没让你把我的家底都给掏光啊！
根和种子我都留着呢，要不了多少年，他们还会长出来的。而且你就要跟我回史莱克学院了，也用不着那么多药草了。那第三件事，我可得好好想想。少废话，快说。第三件事，就是我想请你到我们史莱克学院当个高级顾问。不行，嗯，老夫平生最恼恨的就是被限制，失去自由，这个已经是原则性问题了，我不能答应你。谁想限制你的自由了？你想来就来，要走便走，挂个名而已。至少这样，我可以名正言顺的见到你。算了算了，老夫说话算数，不与你这个小怪物计较。你不生气了？下不为例。老怪物，其实你来我们学院真的挺合适的。我们史莱克学院又名怪物学院，老怪物教小怪物，岂不是美事一桩？没你个头啊！还不赶快带路？我还等着到你们学院之后，把燕燕接过来让你治疗呢。麻烦通报一下。老师，各位老师，我回来了。呃，小三，怎么样？他没有为难你吧？没有，独孤前辈对我很好。弗兰德院长，独孤前辈愿意来我们学院当顾问。什么？不行吗？嗯，嗯，你说的是真的？嗯，他说不会一直留在学院，就是个顾问而已。嗯，独孤博虽然一向肆意妄为，但也言出必行。<笑>独孤前辈，您好。嗯，我答应小怪物来你们这里当个顾问，不知道你们愿不愿意啊？呃，愿意，当然愿意。您的到来简直令史莱克蓬荜生辉啊！嗯，既然你们答应了，给我找个安静点的地方就行。唐三给你们送回来了，我累了。先带我去休息吧，前辈，您随我来。小三，你是怎么做到的？这老怪物居然肯来咱们学院，简直太不可思议了。或许是因为我们比较投缘吧。有封号斗罗坐镇，对我们学院来说也是件好事。老师，大家还好吗？小五，你还好吗？他们都很好，这半年来进步都很大。我之前只跟他们说你去闭关修炼了，你倒是回来的正是时候。戴沐白正在冲击四十级
。也许过两天，我们就得陪他去猎杀魂兽，获取他的第四魂环了。嗯，老师，我想去看看他们。你才刚回来，不先休息一下吗？我不累，我还有礼物要送给大家呢。那走吧，我陪你一起去。二龙，你们先去忙吧。老师，你和二龙阿姨。哎呦，小孩子别问这么多，走吧，你的伙伴们都在拟态环境修炼呢。小三，你和独孤博之间到底是怎么回事？听独孤博的语气，他似乎欠了你人情。起先是因为独孤雁将我战胜他的情况告诉了独孤博，令独孤博对我的八珠魂骨产生了兴趣。这才将我抓走，后来恰好被我发现他毒宫里的一些缺陷，帮了点忙，他这才放过我，还传授了我很多用毒的知识。啊，原来如此，小三，这半年来你一直跟着独孤博学毒，魂力修炼上有没有跟上？你的伙伴们都是天纵之才，如果你被他们超越太多，就很难追上了。你现在魂力是多少级了？三十七级了。三十七级，嗯，你说什么？你的魂力已经三十七级了？是啊，上次在天斗皇家学院那位教委的压力下，我的魂力提升到了三十四级。后来在独孤前辈那里修炼，又提升了三级。嗯，独孤前辈那里有很多珍贵的植物，或许是因为那种环境最适合我修炼吧。我的魂力提升得很快。嗯，看来我没有必要担心了。还有不到半年的时间，全大陆高级魂师学院斗魂大赛就要开始了。说不定在那之前，你也有机会冲上四十级。到时候你们史莱克七怪想不出名，恐怕也难了。小五，你看谁来了？大师，您来了。哥，哥到下午了吗？怎么一走就是这么长时间？你知道人家有多想你吗？你都是我不好，让你担心了。那以后你不能再离开我了，就算要去修炼，也必须带着我。好，好，我答应你。发誓，发誓永远都不离开我。嗯，我发誓，除非我死了，否则永远都不离开小五。嗯、小五也发誓，永远也不离开哥，就算是死也不离开。怕你。
终究是要算清的。<笑>小三，你可算回来了！再不回来，小五恐怕就要急死了。大家好久不见，让你们担心了。哎，三哥，不是说你带了礼物吗？嗯，快拿出来瞧瞧。嗯。给戴老大的是奇荣通天菊，小傲的是八瓣仙兰，胖子的是机关凤凰葵，蓉蓉，你的是绮罗郁金香。你要送给他们的是从独孤博那里带回来的药草，以你们的天资来说，用不着走这样的捷径啊。老师您放心，这些仙品药草都是我根据大家的特性来挑选的，主要起固本培元、驱除杂质的作用，不会危害到大家的。好吧。我相信你有分寸。不过，小三，这次独孤博虽说与你投缘，愿意到我们学院来当个顾问，但是此人性情古怪，还是不可不防啊。哥，大师，你们是说独孤博也来学院里了吗？老师，小五，还有大家，别担心，独孤前辈人还是不错的，而且他答应了我。不能伤害史莱克学院中的任何人，大家放心吧。竹青，我给你选择的这株仙草，乃是仙品中的至宝，有生死人、肉白骨、夺天地造化之效。但是，想要吃下这株仙草，你必须要付出一定的代价。我希望你有个心理准备。我明白了，谢谢三哥。此草名曰“相思断肠红”，关于它，还有一个凄美的传说。在很久以前，有一少年，生性恬淡，最喜浮花植木，满园青莲合藕，万紫千红。平时对花吟娥，举杯邀月，一遇花落残红，就无限哀伤。必把花片扫集，挖地埋葬，再三垂泪。常言道，情动天地。他这种爱花良品，感动了天上花仙，私下凡尘与他结为夫妻。谁知好景不长，天神得悉此事，大为震怒，以仙凡不得相配，敕令把花仙调回神界。那少年自从失了爱侣，终日长吁短叹，郁郁寡欢，废弃花事，于是强盗离他，花木阑珊，园中一片凄凉。某日来了一位白发老人，告诉他花园中他心爱的那株白牡丹，就是他爱妻的化身，只需把花毁去，花仙就会失去仙体。折降凡尘，与他重结夫妇，但千万不可毁弃花事，言毕，化作一阵清风而去。少年顿然醒悟，生毁自己博带群花，又细心照料花草。可他虽然心爱其妻，却不忍把牡丹花焚毁，自是更加爱护，日夜对花饮泣，泪干心碎，相思断肠而足。他临终之时，立血在花瓣上。你们看，那嫣红血渍，就是那少年的心血。相思断肠，两情殊途。花非凡品，择主而事。采摘之时。必须想着你心爱之人，取一滴鲜血滴在花瓣上。如果稍有三心二意，纵然失血致死，也休想把花摘下。花下时名乌绝，如若强行回去，这株相思断肠红也同样会药力全失。花取下后，只要在主人身边，就永远不会凋零。
可我，竹青，虽然我不是十分清楚你和戴老大之间的事，但在我们七个人中，你们却是唯一确定下来的情侣，所以，我把他带来给你，希望你能成为这有缘之人。你不是说女？对不起，三哥，我心有旁骛。与此花无缘，竹青，你无需道歉。老师，您和二龙阿姨情深意重，不妨一试。这等仙草，我吃了又能如何？若真有缘，我也将永远留他在身边。是我二叔的私生女，她也就成了我的堂妹。哎。放不下。小五的目光始终没有离开过三哥，那眼神专注、真挚、纯洁
，没想到我才是这有缘之人。哥，我终于明白了。哥，那个传说一定是真的，对不对？我也不知道，小五，你吃下它吧，它会给你最好的帮助。不，大师说的对，这样一株仙草，又怎能让人舍得将它服用呢？你不是说过，只要它认主后，就永远不会凋零。我要让它一直陪着我，爱它，怜它。可是，哥。放心吧，我一定会努力修炼，不会被大家落下的。耶、嗯！ Yeah. 那你就好好保护他吧，他也会一直守护着你。迟早会对我不利。不，我不能走。我发过誓，永远都不离开他的。只有和他在一起，我才能感受到妈妈说的幸福。爽，真是太爽了！爽，真是太爽了！五级，我的魂力提升了五级呀、啊！鬼叫什么？不就五级吗？我还升了六级呢。这新品药草也太神奇了吧！以后还苦练什么呀？不如天天吃花草算了。你就别做梦了，小三说过了，过犹不及，不要吃多了，一样有害。我就这么一说嘛。哎、啊，蓉、啊、蓉，蓉蓉，快看！一、二、三、四，你的七宝琉璃塔怎么变成九层了？竟然变成了九宝琉璃塔，难道启炉玉金香就是突破我们宗门修炼极限的秘宝吗？你们都吸收好了。你的恩情。三哥，我的七宝琉璃塔已经变成了九宝琉璃塔，也就是说，我再也不必受到家族传承的限制了。别客气，我们是伙伴呀。啊！他是不是看出什么了？三哥，你这是什么技能？刚刚我怎么突然看不见了？蓉蓉，你没事吧？对不起，我一时没收住目力。这是我的紫极魔童。托忘川秋水路的功劳，提升到了芥子境界。唐门里，芥子之境的紫极魔童，只存在于传说
没想到，竟然有看破一切迷雾之能，小五啊！哥，恭喜你！你要是肯服用这株相思断肠红，应该比我们谁提升的都快。我才不舍得呢！我要永远将它留在我身边。魂力提升了多少？似乎似乎是七级。没想到你的水仙玉击鼓效果比他们的还要好。小三说的果然没错，他很适合你。可是，这原本是为你准备的，我却……他就该是你的。我以后有相思断肠红作伴，还怕你羡慕我呢？哼！这……啊啊这，嗯，这，哈哈哈哈哈哈！哎，你们有没有感觉到我火焰中的恢宏之气？我的凤凰火焰纯净了许多，我终于是一名真正的凤凰魂师了。死胖子，又在自吹自擂了。这么在意我，还要走吗？我不会放开你了。花言巧语，还是留给你的那些情人吧。竹青，你没发现我最近纯洁的跟唐三一样吗？等你什么时候真的能像三哥一样，冰清玉洁、一尘不染，再说吧。小三，多谢你，我四十级的瓶颈总算是突破了。不过你看看，你什么时候有空教教我，怎样才能冰清玉洁、一尘不染？嗯，那我看你是没机会了。就是啊，大少，只有我哥才算得上是冰清玉洁、唐三少啊。哈<笑><笑>老师，您感觉如何？三十多年了，没想到困扰了我一生的瓶颈，竟然在今天突破了。九品子之，看来还是我小看了外力的作用啊！老师，您突破三十级了，恭喜您，说不定您以后的修炼就能一日千里了。魂师的修炼随着年龄增大而越发困难。我还能有几年呢？我早已放弃成为一名强大魂师的期望，只有你们才是我的希望。好了，从今天开始，你们就好好修炼，继续吸收巩固自己的力量，切不可急于求成。七天后，我和慕白再去猎杀魂兽，获取魂环。是。
小心。想入非非蘑菇城，也喷！九宝有名，一约力，二约速。妖魔，魂，嗯，和第二魂技幽冥白爪，哈，第二魂技白狐烈光波，第一魂技凤凰火线。住手！住手！我是赵老师啊！第三魂技，蛛网束缚。啊啊啊啊！还真是赵老师、啊，你干嘛攻击我们呀？我不过想考验一下你们，谁知道你们出手这么狠呢、啊？我，你们的确进步很大呀，老师我很满意。对不住了，赵老师。小刚，是我输了。看来这帮小鬼合力，确实能赢过赵无极了。嗯，不过我现在没钱，先赊着了啊。好啊、呃，你们居然拿我下赌、呃！等等。什么叫他们能赢我？那是我让着他们的。不信我们再来比过。<笑>好了，你们也不要得意忘形。须知，真正要取你们性命的敌人是不会手下留情的。对了，小三，独孤前辈找你，老怪物找我。小怪物，你来了。小三，那我就先走了。爷爷，你把这个小混蛋叫来干什么？还有，你为什么要来这个破学院当什么顾问啊？就算要当，也应该去我们天斗皇家学院啊。好了，爷爷，以后别小混蛋小混蛋的叫。你看看你，都多大的人了。像个小孩子，唐三比你小，心态却比你成熟多了。他有什么了不起的？上次只是我大意了，要是再来一次，看我不打得他满地找牙。那你得抓紧时间了，再有半年就是全大陆高级魂师学院大赛，我们都在天斗城赛区，大概很快就会碰上。你，你们给我等着！上次你们偷袭天恒的账，我还没给你们算呢。小怪物，别人我不管，你可不能伤了我孙女，不然我跟你小子没完。爷爷，他怎么可能伤到我？您这不是长他的志气，灭我的威风吗？您这么向着他，该不会是收了他当徒弟吧？哎，燕燕，你知道他现在的魂力多少级了吗？三十七级跟你差不多了，半年之内
，说不定这小怪物就能突破四十级的瓶颈。你和他一样是控制系魂师，但我可以肯定，你绝不是他的对手。如果你们小看了这个小怪物，绝对会吃大亏的。哼，实力如何？回头擂台上见分晓吧。老怪物，这是我调好的药。给他找到魂骨后，你让他每天子时吃一次，连吃七天，把毒素输到进魂骨就可以了。我先走了，改天再来看你。小怪物，我现在心愿已了，也是时候离开了。你要走？有些事情要去处理。如果回来的快，也许还能赶上你们的比赛。你可别忘了，不许你伤害燕燕。看在你的面子上，我不会对他怎么样的。不过，你最好也提醒一下他，别来惹我。老怪物，你多保重，别忘了那两颗铁胆。嗯，你也保重吧。小三，这次弗兰德和二龙陪我和慕白去猎杀魂兽，暂时离开学院几天。这段时间你们先去学院高级班学习，不要懈怠了。放心吧，老师，我们一定好好修炼。嗯嗯、三哥，我也请假回家一趟。嗯、<笑>小五就交给你了。走吧，我们去上课。嗯，嗯，哼，是天道皇家学院的人，一副盛气凌人的样子，真让人不爽。等到了高级魂师学院大赛，一定要他们看看我们史莱克学院的实力。哼，哼，嗯，哼。嗯，走了。哎呀，我的设计图呢？啊，哪儿去了？刚刚还在呢。坏了，我新画的校服设计图不见了。嗯，院长走好。嗯，算了，我去重新设计。还好，这套设计图的精髓全在我的脑子里了。小三，虽然我们实力不输，但造型上已经先输了。没错，造型上我们已经被踩在脚底下，反复蹂躏，来回碾压了。难以言喻的颜色，这神鬼莫测的设计，没看出来弗兰德院长的审美这么糟糕啊！啊啊啊！想想半年后，我们还得穿着新校服参加魂师大赛，当着万千观众的面你们一直在学院里修炼，这边的教学制度有什么不同吗？也没什么不同，就是女魂师挺多的。据说都是因为仰慕二龙副院长才来的。学院里一共有六个班，按魂力等级划分，只要等级达到了就能跳级。我们几个都是三十多级的，都在高级班里。高级班算上我们也才三十几个人，而且他们大多数都那么大岁数了，像他们那样，哪有可能当上封号斗罗呢？好了，哥，别和他们较真默契了，走，我带你去教室。
太郎。嗯。嗯。呃，这。有什么事吗，小子？你是新来的，不知道咱们高级班的规矩吗？规矩？你难道不知道小五身边是不能坐人的吗？谁允许你坐在这里了？嗯，我。哎，你们闲的没事干是不是？都滚开！啊，否则别怪小五姐我不客气。小小小五，这是我们男人之间的事儿，你别管。我让着你可不是怕了你。难道你以为我这学院首席的位置是白坐的吗？学院首席，这是哪儿来的乡巴佬？连首席都不认识？嗯、首席可是全学院、嗯，全学院所有学员中最厉害的那个。原来是这样，难道这人比戴老大还要厉害？看来要小心了。小子，你现在有两个选择。嗯一是和我单挑，打赢我，我就承认你有坐在这里的资格；二，就是立成牡丹，上别处坐去。单挑？就现在？<笑>对付你这样的小毛孩，难道还要挑场合吗？嗯，放心，我也不欺负你年纪小，我不用第三婚戒。哎。天作孽，犹可恕；自作孽，不可活啊！那就来吧。哎唐三，武魂蓝银草，三十七级控制系战魂尊，请指教。什么？你有三十七级？哦、啊，他是不是不敢呀？星星，三十七级强攻系战魂尊，请指教。哎，他算是完了。<笑>要是等级比枪哥高，加油，倒还有一战之力。老大加油啊！哼，区区蓝银草。嗯天来就欺负同学，对不起，邵老师，我这就解开他
。老师，刚才是我向唐三提出挑战的。唐三，我不服，我们再比一次。你有完没完啊？力量型魂师向控制型魂师挑战，你脑子进水了吗？可我，有本事我们都不用武魂，凭借肉体单挑。好，住手！你们当这里是斗魂场吗？现在是上课时间，有什么矛盾，下课后自己找地方解决。这，下课，我等你。哥，这个泰隆老是纠缠我，一会儿你帮我好好教训他一下。他纠缠你，就是老找我献殷勤。我才懒得理他呢。为什么小五受欢迎，我会这么不高兴呢？嗯。哼哎呀，下课了，下课了。嗯嗯，总算下课了。哥，天斗城有好多好吃的，我们去转转好不好？好，那就去吧。不知道胖子小奥他们去不去？带他们有什么意思啊？嗯、他们俩都那么猥琐、嗯，别管他们了，就我们两个去。哎，小五，就算你怕我们破坏你们的二人世界，嗯、也不用这么损我吧？嗯、我这么英俊潇洒，风流倜傥，玉树临风。哪里猥琐了？嗯。唐三，跟我来。嘿，他还有完没完了？三哥，要不要我来收拾他一下？不用了，你们先走吧。就这儿吧，开始吧我就打到你服说了一百多次，还想继续呢。要不是我卸了他关节，还不知道要和他僵持多久。不过正好，他以后应该不敢再纠缠小五了吧？走吧，吃饭去。呃呃
道是什么，好怪的大球啊！那好像是拍卖场吧，上面的标志应该是拍卖场专用的拍卖锤。拍卖场，我们去看看好不好？我记得大师说过，只有在两大帝国的首都才有最高规格的拍卖场，里面甚至连魂骨都有的卖呢。哎，那也得先把饭吃了再去啊。可是。好像每家饭店都满座了，那都怪泰隆那个家伙，耽误我们这么久。哥，那有快餐，我们随便吃点，然后去拍卖场吧。小姑娘，我这盒饭好吃不贵，两个铜魂币一份，怎么样？那就来两份。对了，你把我那份的肉都给我哥。这怎么成？你也该多吃点。我不要紧啦，你现在正是长身体的时候。大师说过，有男人要多吃肉，不然会没体力的。小五。不论以后发生什么，我都会像现在一样守护在你身边。你永远都是我最珍爱的小五。嗯，好啦，我知道你疼我，咱们快吃饭吧。精神力残留在这一代，紫金魔童。究竟是什么样的宝物，让人不惜杀掉拍卖场的护卫也要夺取？难道是魂骨吗站住！现在人等不得入内。这里是拍卖场吧？我们想进去看看。对不起，二位客人，请问你们是否持有竞拍资格认证呢？竞拍资格认证？嗯嗯，你们连竞拍资格认证都不知道，难道是想擅闯吗？只有拥有竞拍资格认证的客人才能进入拍卖中心竞拍。资格认证的准入门槛是一万金魂币资产证明。这也是为了避免有人恶意竞拍，还请两位见谅。就没有其他能够进入的办法吗？如果是卖东西的话，也可以进入，但所卖物品必须经过我们天斗拍卖场鉴定师鉴定，价值要超过一千金魂币。那我们就拍卖这个吧。这是什么？一种武器。两位里边请
鉴定师，这两位贵宾希望能将此武器进行拍卖。制作十分精巧，请问这是什么武器？能否展示一下？我叫它含沙射影，而且有毒。有毒？此武器威力较大，是否有合适的环境可以展示？嗯，请